thì hôm nay tôi hướng dẫn lớp số 5 và các bạn nhớ làm quỳ năm nha bài quỳ năm thì thứ sáu là đóng ha riêng cái bài quỳ năm thứ sáu đóng dạ. còn bài lớp số 5 thì deadline là thứ hai còn lớp số 4 là các bạn nào xong hôm nay thì cứ vì xem cho tôi xem tôi góp ý cho còn nếu mà chưa kịp để chỉnh sửa hoàn thiện thì thứ sáu thì chấm lớp 4 cũng được rồi tôi bắt đầu vào cái bài giảng vì xem cho các bạn cái yêu cầu bài lớp số 5 Rồi các bạn có thấy được cái màn hình tôi chia sẻ chưa các bạn? Các bạn thấy được hết chưa? Dạ rồi thầy. Rồi ok tôi bắt đầu ha. Thì đây bài lớp số 5 đây. Rồi bài lớp số 5 thì các bạn sẽ bước qua cái vấn đề là chúng ta sẽ thiết kế cái tem nhãn cho một sản phẩm. Bởi vì cái tem nhãn nó cũng là thuộc cái dạng nằm trong cái bao bì các bạn. Nó là một cái thành phần. À, thì ở đây nó xuất hiện ở đâu ví dụ như cái phần hạt quạt của bài lắp số 4 là làm cái bao bì thì các bạn biết rồi thì ở đây cái phần à, tem nhãn là ví dụ như các bạn có làm những cái sticker nè các bạn dán lên sản phẩm chẳng hạn thì nó cũng gọi là tem nhãn hoặc là các bạn làm cho thiết kế cho nó trên một cái bao bì à, xin lỗi các bạn trên cái tem nhãn dành cho những sản phẩm đặc thù ví dụ như à, lon nước ngọt nè đó thì lon nước ngọt là cái thân của lon nước ngọt các bạn quấn nó vô đó thì cái đó cũng là tem nhãn và lon nước ngọt bản thân nó đã là bao bì rồi nó chứa cái sản phẩm đó là cái nước thì ở đây tem nhãn thì cũng yêu cầu giống như cái bài quy cách này nọ là chúng ta cũng thiết kế ra cái khổ trải à, có kích thước khổ trải đầy đủ và sau đó chúng ta mới à, móc khớp lên một sản phẩm thực tế thì ở đây về nguyên tắc móc khớp như thế nào thì trong buổi hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn à, tôi nhắc lại một số cái yêu cầu khi các bạn làm tem nhãn nó cũng vậy thôi các bạn thứ nhất là logo nó có giống như cái file tôi đang uh, reset các bạn coi đó toàn bộ là khổ trải hết à, logo nó có ha rồi hình ảnh minh họa rồi tên sản phẩm rồi thông tin sản phẩm và ba code cũng có luôn nó như vậy đây rồi tới qua cái slide này các bạn sẽ xem đó ở đây toàn bộ là cái tôi uh, chiếu lên tổng hợp để các bạn dễ hình dung đây là cái khổ trải một cái tem cái nhãn của một cái sản phẩm cụ thể đây là cái sản phẩm tôi nói ví dụ như đây là cái lon nước sốt cà chua đây các bạn thì để làm được cái sản phẩm mà chúng ta in nóng lên thì các bạn phải thiết kế ra một cái tem đây cái tem nó quấn xung quanh cái cái lon cà chua đó thì đây là chính là khổ trải của nó đây logo có đầy đủ à, tên rồi hình ảnh minh họa và ba code thông tin sản phẩm đầy đủ hết các bạn thấy ha nó không khác gì làm cái bao bì cấu trúc hợp bao bì bình thường thì ở đây các bạn làm xong bài lắp số 5 đó, là các bạn sẽ thiết kế cho tôi cái khổ trải như thế này quy cách y chang như vậy cũng càng lề đồ đàng hoàng hết kích thước đàng hoàng hết nhưng mà chúng ta chỉ mô phỏng thôi sau đó các bạn mới thiết kế trên AI xong sau đó các bạn xuất ra cái file hình ảnh đó là file Zback giống như tôi đang chiếu trên đây toàn bộ là file Zback tôi ép vô đó. rồi các bạn dùng cái file Zback này các bạn mở Photoshop lên các bạn áp vô cái hình cái lon thiệt chẳng hạn thì cái hình này các bạn cứ lấy cái lon thiệt cũng được nữa rồi mình dùng cái kỹ năng Photoshop mình áp vô thì cái kiểu làm như thế này nó gọi là mình làm bóc khớp là để cho khách hàng họ hình dung được các bạn ha để tạo được cái gần như là cho người ta mường tượng được cái sản phẩm uh, thật đó, gây cái cảm giác uh, thật đó các bạn ha đây ví dụ tiếp đó ví dụ như cái túi này các bạn thấy nè cái túi này túi đựng hạt đều thì uh, khi móc cấp thì trong cái khổ trải đương nhiên khi các bạn trải nó ra cái chỗ mà cái phần mà đục cái thấy cái sản phẩm nè tôi đã từng nói ở lớp 4 rồi thì chúng ta uh, không có thì nhưng mà riêng qua cái phần móc cấp thì các bạn để hình ảnh vô để cho người ta thấy được móc cấp là mình tạo lại tái tạo lại demo lại làm sao cho khách hàng họ cảm nhận được cái bao bì của họ khi thành phẩm nó là như thế nào thì đó nó gọi là mốt khớp và cái thuật ngữ này nó rất dùng rất là nhiều trong giới design các bạn nha rồi ví dụ như các bạn nhìn qua cái chai nó dầu đựng cái dầu ô liu này các bạn đây thì để áp được cái tem nhãn này thì các bạn sẽ thiết kế khổ trải nó đại khái nó vậy nè đó thì ít nhất thì để làm cho cái này là mô phỏng thôi do đó nó hợp lý cái tỷ lệ nó hợp lý là được rồi À, do là chúng ta không học offline nên các bạn nếu bạn nào được thì các bạn cứ đo những cái sản phẩm ở nhà các bạn cũng được nữa các bạn đo xong rồi các bạn thiết kế khổ cải rồi các bạn chụp hình ảnh rồi các bạn móc cúp lên cũng được ha tôi không có cần chính xác kích thước nó chính xác quay trở lại này chút xíu để tôi chia sẻ thêm đây cái lon này nè ở đây nếu mà thực tế mà các bạn muốn làm được cái tem mà nó quấn vừa cái lon này luôn thì thì chúng ta đo kích thước như thế nào thì ở đây các bạn sẽ đo kích thước á ví dụ như cái lon này thì các bạn thấy là nó có cái tem nó quấn xung quanh vậy thì cái chiều ngang của nó cái chiều cao rồi các bạn đây chiều cao ha chiều cao thì nó đương nhiên nó bằng cái chiều cao của cái lon rồi các bạn bằng cái diện tích mà các bạn muốn quấn còn cái chiều dài này mình phải tính làm sao đây có hai cách 
cách thứ nhất là các bạn sẽ đo cái đường kính của cái lon này đây là tôi đang uh, trực tiếp tôi chi tiết vào đây để các bạn hiểu đó. các bạn đo cái đường kính của cái lon này cái đường kính mà cái cái diện tích mà mình cần quấn cái tem vô á mình các bạn đo cái diện tích uh, cái cái đường kính của nó bởi vì cái lon này nó là khối trụ tròn thì cái này các bạn có thể áp dụng lên cho cái sản phẩm ví dụ như cái chai nước suối á các bạn thấy cái tem chai nước suối nó cũng quấn vòng tròn á thì các bạn đo cái đường kính của cái chai sau đó các bạn lấy cái đường kính đó, đó các bạn nhân cho 3,14 thì nhân cho số bi á các bạn 3,14 nó sẽ ra được cái chiều dài này để các bạn thiết kế như vậy xong sau đó mình tràn ra à, cho nó dài hơn khoảng 3 mm và khi nó quấn lại nó giáp mí nó mới đẹp ha à, đó là tôi chia sẻ thêm cái cách mình làm cái cái tem này thật ra người ta làm ở ngoài cũng vậy đó các bạn người ta phải nếu mà ở đây mình chỉ làm demo thôi chứ nếu mà làm đúng sản xuất được in nóng ra được và quấn lên cái lon được thì người ta phải cung cấp cho chúng ta kích thước của cái lon nó là, là như vậy ha rồi rồi ở đây thì các bạn thấy nè đó cái hình như thế này gọi là móc cấp này các bạn đó ví dụ như hình cái bánh phô mai nè đó thì chúng ta chỉ lấy một cái hình cái hộp nào đó đại khái nó dày rồi các bạn thiết kế cái nhãn này nè và các bạn dùng photoshop các bạn áp vô thì cái này gọi là móc cấp vậy thì trong cái bài lab số 5 này các bạn kết hợp cho tôi đó là ai và photoshop và riêng cái này thì chú trọng đánh mạnh vào cái vấn đề thị giác có nghĩa là nhìn cái hình ảnh mình nó phải cao chút nó phải đẹp mắt ha. móc cúp là nó phải như vậy rồi đó ví dụ như các bạn xem đây là cái hình móc cúp của cái lon ví dụ như thuốc hay là gì nè bạn các bạn thấy cái hộp này nè đó thì cái hũ này rất là dễ à, xin lỗi nó rất là phổ biến thì đây là khổ trải của nó đây các bạn à, ví dụ như khổ trải là các bạn thiết kế trong ai này nó vẫn có đầy đủ ha, logo có tên sản phẩm rồi có hình ảnh minh họa đây đầy đủ hết ba code đầy đủ giống như những cái quy cách tôi đã hướng dẫn các bạn ở bài lab số 4 thì cái phần này nó gọi là tem nhãn uh, label á thì các bạn uh, thiết kế AI xong các bạn xuất ra cái file giống vậy rồi các bạn lấy cái file hình đó các bạn mới áp qua photoshop các bạn trình bày nó lên thì trình bày cho nó đẹp mắt giống như vậy nè các bạn thấy người ta trình bày nè thay vì mình chỉ để một hũ thôi để đây mình cứ nhân nó ra rồi mình trình bày cho nó có xa có gần để nhìn cho nó đẹp ha để nó thuyết phục khách hàng rồi đó ví dụ như cái này đây là cái dạng rất là dễ ví dụ như cái chai này các bạn thấy nè người ta để chỗ này người ta để luôn hẳn cái chữ logo để cho chúng ta biết á ở chỗ này là sẽ để logo vô rồi ở đây nó sẽ để ba cốt vô rồi còn lại là thông tin sản phẩm này nọ ha rồi các bạn nhìn cái những cái chai nước bên đây thì cái nhãn như vậy rất là đẹp nè tại sao nó đẹp thứ nhất nó thống nhất một kiểu hết thứ nhất và thống nhất về cái phong chữ sử dụng các bạn hạn chế sử dụng nhiều phong chữ trong một thiết kế đó là nguyên tắc đầu tiên tôi nhắc đi nhắc lại rồi đó thứ hai là các bạn cho nó hình ảnh nó rõ ràng nó cụ thể nó ngon lành đó nó ngon về con mắt của mình nó nhìn vô cảm thấy nó ngon lành thì mới mua được ví dụ như vậy ha thì đây mình đang làm về mặt hình ảnh mà thì đây các bạn thấy logo đây rồi tên sản phẩm đầy đủ hình ảnh minh họa đầy đủ nó đây ví dụ nó có ba loại đó các bạn chỉ cần móc xúc được như vậy là rất là đạt rồi đó ha à, rồi tiếp đó ví dụ như các bạn xem đây là cái hũ đựng mứt cà chua này các bạn đây cái xem nè cái hũ đựng mứt cà chua thì đây là cái tem khổ cải của nó đây đó các bạn vẫn có ba cốt này ha nó ba cốt này nó 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 ship ngang các bạn thấy không cái trường hợp này tôi đã hướng dẫn rồi đó thì cái tùy các bạn thôi ship ngang ship dọc cũng được tùy sao cho bố cục mình nó đẹp nó trọn vẹn cái hình hài của nó rồi ở đây khi mình làm cái này xong là mình xuất ra file feedback đây mình áp vô cái này là photoshop áp vô rồi rồi đây là cái cách trình bày các bạn thấy ha ví dụ như cùng một sản phẩm đó là cái túi zip có nghĩa là nhiều thể loại bao bì thì khi các bạn thiết kế các bạn làm lên đây là logo của nó đây các bạn đó hình ảnh minh họa rồi nó áp vô và đây là cách trình bày các bạn thấy không trình bày rất là à, rõ ràng nó có chính phụ nó có ý tưởng đàng hoàng chứ không có cần màu mè hoa lá hẹ bởi vì ý tưởng ê, xin lỗi các bạn cái phần chính của mình trọng tâm của mình vẫn là cái bao bì thì mình cứ sâu lên đó ví dụ như vậy phong chữ các bạn thấy thống nhất không bên tay trái nè đó người ta xài cái phong chữ nó thống nhất với nhau ha đó cũng đây là cũng một cái cách trình bày nữa nè đây cũng là một cái cách trình bày các bạn thấy nè đây là cái cách trình bày à, cái cái góc này nó trình bày nó xếp như vậy cho nó lạ các bạn nha nó xếp như thế này cho nó lạ mà lạ mắt các bạn xem ha à, giống như cái trên mình mình rải những cái cái túi này, những cái túi bao bì mình rải tự nhiên ngẫu nhiên thôi ở trên mình nhìn xuống thì cái bố cục mình nó mới đẹp rồi còn cái này là cái phần à, cái hộp cơm này các bạn hộp cơm hộp sâu gì nha đây hộp cơm hộp sâu gì đây nè thì cái này cái tem cái nhãn vẫn thiết kế bên ai sau đó các bạn xuất ra và cái này là dùng photoshop áp thôi chứ không có gì phức tạp hết hay là kỹ năng photoshop mình áp vô còn cái file mà file móc cúp là các bạn sẽ download những cái file giống vậy nè các bạn có dụ như cái túi zip nó trắng trơn này nè sau đó mình xuất ra file
thì đó là cái cách mình làm móc cấp ha đây ví dụ như các bạn thấy hình ảnh ông rất là cao chút nha ví dụ như cái này là cái phần sữa chua sữa chua của cái làm cái hương vị dâu này các bạn thấy không người ta trang trí nó chỉ là mang tính chất trang trí cái hình phụ thôi cái, cái chính vẫn là cái bao bì đây là cái này nè các bạn đó cái lốc sữa nè cái sữa chua ha vẫn là cái bao bì còn những cái này nó trang trí để làm cho nó ngon lành hơn thôi nó là hỗ trợ tối đa cho cái sản phẩm của mình và các bạn thấy nó đặt để cái vị trí rất là hợp lý vô ngay cái điểm vàng của mình ha và cái này các bạn xử lý làm sao cho nó mang tính chất đúng nghĩa background nếu mình thêm vào chứ nếu các bạn thêm vào mà các bạn thấy nó tranh chấp với lại cái bao bì mình nhiều quá thì hãy coi chừng mình tiết chế lại rồi những cái lon này cũng vậy thật ra những cái này là toàn là móc cúp thôi mà ông ta đau rồi ông ta bỏ cái hình của mình vô thôi rồi đó là cái phần giải thích về móc cúp nó cũng rất là dễ hiểu thôi các bạn quan trọng là kỹ năng mình làm thôi ha rồi riêng cái phần chúng ta lấy những cái hình ảnh này chúng ta móc cúp thì như thế nào thì các bạn lên cái trang web này các bạn đây tôi mở trang web thì các bạn coi à cái Alo. Alo các bạn nghe, nghe nghe rõ chưa các bạn? Bây giờ nghe nghe được chưa? Ừ, rồi, rồi. Rồi. Ok rồi. Rồi vậy tôi giảng lại ha. Nãy giờ không nghe gì luôn hả? Không nè ơi. Rồi để giờ tôi không biết tại tôi lo lo cái thì xem nên tôi cũng không biết ha. Rồi để tôi xem lại nhé. Dạ dạ. Rồi các bạn có thấy có thấy được cái màn hình xem chưa? Có nghe được không? Vẫn nghe bình thường hả? Rồi thầy ơi, ok rồi thầy Rồi mọi chuyện ok rồi phải không? Rồi vậy tôi giảng lại các bạn Bài này nó cũng đơn giản thôi Rồi ở đây thì lab số 5 các bạn sẽ à, Lab số 5 á, thì các bạn sẽ design cho tôi một cái tem nhãn ha à, Mình áp lên một cái hình ảnh, một cái bao bì thật Thì nó gọi là móc cấp thì ở đây các bạn design cho tôi cái tem nhãn thì cái khổ cải của mình nó là như thế này các bạn à, Chúng ta dàn trong AI thôi đó Thì cái tem nhãn cấu trúc nó cũng vậy ha Nó cũng có logo, nó cũng có tên sản phẩm, rồi hình ảnh minh họa, rồi ba code đầy đủ hết Thì sau khi các bạn thiết kế xong cái tem nhãn này các bạn sẽ áp lên một cái hình thật ví dụ như hình này Đây tôi ví dụ minh họa các bạn thấy à, Chào thầy ờ, Chào em Chào các, bạn, các bạn vẫn, vẫn nghe bình thường không các bạn rồi, bình thường ơi. rồi vẫn thấy được uh, đang resend phải không dạ dạ rồi ok tôi tiếp ha rồi sau khi các bạn thi thiết kế cái tem nhãn mình cái dạng khổ cải như thế này đây ví dụ như đây là cụ thể đó là cái sản phẩm cái nước sốt uh, cà chua này các bạn thì các bạn thiết kế xong các bạn bên ai á sau đó các bạn xuất ra cái file ảnh các bạn xuất ra file ảnh sau đó các bạn uh, lấy photoshop á các bạn đau đau cái uh, xin lỗi các bạn xuất ra file ảnh sau đó các bạn lấy photoshop các bạn lấy cái file ảnh này mình xử lý mình làm móc cấp cho sản phẩm cái bao bì của mình nó giống như cái hình tôi đang minh họa trên đây nè đó thì ở đây tôi chia sẻ luôn cái cách mình làm ha bởi vì mình chỉ học mô phỏng thôi chứ nếu mà mình in ra trực tiếp để xài được thì các bạn phải biết kích thước cái lon này thì đây là đặc thù ha có những cái lon cái chai chúng ta phải làm tem nhãn chúng ta quấn quanh nó thì nó cũng là cái dạng bao bì bởi vì cơ bản của nó cái lon đã là bao bì rồi ha ở đây mình làm tem nhãn cho nó thì các bạn ví dụ như khách hàng họ yêu cầu các bạn thiết kế cho họ cái nhãn dành cho cái lon này hoặc là cho cái chai nước suối chẳng hạn thì họ phải cung cấp cho các bạn kích thước vậy thì nếu họ không cung cấp thì các bạn ví dụ như nếu mình tự mình làm thì chia sẻ luôn cái cách cái công thức mình tính thì để làm cái nhãn mà nó quấn quanh nó đẹp á thì các bạn đầu tiên cái chiều cao đây khổ cải nha tôi đang nói khổ cải cái chiều cao nó đương nhiên là bằng cái diện tích cái chiều cao mà diện tích các bạn để cái tem vô rồi còn cái chiều cái chiều chiều ngang nè cái chiều ngang này khi mình quấn tròn lại á, thì nó mới vừa khích vô ví dụ như cái lon uh, sốt cà chua này thì cái chiều ngang này các bạn cứ đo cho tôi cái đường kính cái đường kính của cái lon này nè nha các bạn đo cho tôi cái đường kính sau đó các bạn lấy cái đường kính đó các bạn nhân cho 3,14 nhân cho số phi á, thì 
thì nó sẽ ra cái chiều cao của ê, xin lỗi chiều ngang của cái tem này sau đó các bạn cộng thêm 3 mm để khi mình quấn lại mình có cái giáp mí các bạn thử các bạn mở những cái lon nước các bạn uống đi hoặc là chai nước suối đó, để các bạn nhìn kỹ các bạn thấy sẽ có cái phần giáp mí đó. ha rồi thì đây là cái pho, cái khổ trải ví dụ như các bạn xem cách người ta thiết kế là hình ảnh rất là bắt mắt nó đầy đủ thông tin hết nutrition là cái chế cái, cái cái ô dinh dưỡng các bạn bất kể cái ngành nghề sản phẩm mà liên quan đến thực phẩm đồ ăn thức uống nó đều có cái cái mục này rồi ba code đầy đủ hết ha rồi tiếp đó ví dụ như cái này thì các bạn trong cái file cái này thì các bạn làm cái mốt cấp ví dụ như cái này người ta làm một cái sticker người ta dán vô này các bạn này thì cái này nó tính là tem nhãn ha thì ở đây các bạn khi mình lên mốt cấp thì mình cố gắng mình mô phỏng làm sao nó giống như sản phẩm thực tế ví dụ như cái bao cái túi này nè cái túi đựng cái hạt điều này nè trong cái khổ trải là mình không thấy sản phẩm bởi vì chỗ này mình sẽ khoét đó là bài lắp số 4 đó mình đục lũng chỗ này để khi mình mình ốp nó lại nó thành cái túi vậy thì mình bỏ sản phẩm vô mình thấy nhưng mà trong móc cúp thì các bạn bỏ hình ảnh vô luôn bởi vì móc cúp là cái phần demo để cho khách hàng họ tưởng tượng được một cách gần nhất cái sản phẩm cuối cùng của họ ha thì qua đây các bạn thấy ví dụ như cái tem nhãn của cái chai dầu ô liu này các bạn thì để quấn được như vậy thì khổ cải người ta thiết kế vậy nè đó người ta móc cúp ra giống vậy thì à, tôi qua một cái slide nữa để tôi nhấn mạnh cho các bạn hiểu đó ví dụ như cái slide này các bạn thấy ở đây là làm cái tem nhãn của cái bánh phô mai nè các bạn chi nè phô mai thì ở đây các bạn phải chọn kiếm cho tôi cái hộp ví dụ cái hộp giống vậy các bạn phải có cái ý tưởng là cái bánh các bạn đựng trong cái gì cái gì thì các bạn ví dụ như tôi thấy đựng trong cái hộp này nó hợp lý thì các bạn kiếm cái hộp này xong đó các bạn áp cái hình photoshop vô áp cái tem nhãn mình vô vậy thì vấn đề bài lát số 5 là các bạn thiết kế cái tem nhãn và các bạn làm mốc cấp thì cái này gọi là mốc cấp nè có nghĩa là mình demo cái sản phẩm nó gần như là thật nhất á để khách hàng họ hình dung do đó cái hình ảnh các bạn phải hết sức là cao chuốt cho tôi ha chú ý chúng ta cách trình bày hình ảnh nó phải cao chuốt giống như vậy đại khái vậy nè nhìn nó phải hấp dẫn nó ngon con mắt rồi đó ví dụ như qua cái hũ này các bạn thấy nè những cái hũ này nè thì đây là cái khổ cải của cái tem thì cái file này thiết kế bên ai sau đó xuất ra file hình rồi lấy photoshop áp vô ở đây người ta cố tình người ta tạo ra ba cái hũ các bạn thấy to nhỏ khác nhau không để tạo cảm giác không gian xa gần Ha, gần thì nó lớn xa thì nó nhỏ rồi chúng ta áp vô để cho trình bày cho nó đẹp thay vì ở đây chúng ta để một hũ thì nhìn nó lẻ loi nó cô đơn lắm rồi qua tới cái này các bạn thấy ha ví dụ cái chai này người ta làm cành phép nè ví dụ như chỗ này người ta để luôn chữ logo luôn ví dụ như khách hàng họ thích cái cái style của cái nhãn này chẳng hạn thì họ sẽ đưa mình cái logo mình sẽ đập vô đây rồi chỗ này mình để cái ba cốt chẳng hạn đó thì nó gọi là cái cành xếp ha rồi qua những cái chai này các bạn thấy nè đây là một cái, cái cái phong cách thiết kế rất là thống nhất và rất là đẹp nó thống nhất về cách uh, triển khai cũng như là về phong chữ và cái cách bố cục nó đặt hình ảnh nó cũng rất cao chuốt các bạn thấy không hình ảnh rất là đẹp ha rất là ngon dừa nè lựu nè cam nè chanh nè thanh long rồi việt quốc à, thì uh, trong cái này thì tôi uh, góp ý thêm cho các bạn là chúng ta làm trong bất kể thiết kế gì các bạn chú ý cái này những cái điểm nhỏ này nó, nó cũng khá là quan trọng đó là khi các bạn sử dụng cái phong chữ thì các bạn hạn chế sử dụng nhiều phong ha sử dụng thật ra theo tôi nghĩ là từ một tới hai phong chữ thôi mới tạo được sự đồng nhất mà trong cái phong chữ thì các bạn nên lựa những cái phong chữ nó có nhiều định dạng ví dụ như phong chữ nó có bốn định dạng đi mỏng nè dày nè rồi nó extra nó gọi là cái nó dày hơn nữa đó hoặc là nó nghiêng gì đó mình sử dụng ha mình linh hoạt ví dụ như trình bày cái bộ bên đây dày rất là đẹp nè các bạn ví dụ như sáu cái chai nhỏ nhỏ vậy nè nhìn vô là hình dung được ngay nó ra được cái chủng loại sản phẩm và cái cách thiết kế nó cũng đồng nhất nhưng mà nó cũng có cái mức độ ấn tượng rất là rõ ràng thương hiệu nhận diện rất dễ rồi ví dụ như ở đây là cái cái hũ mứt nè mứt cà chua thì đây là cái tem khổ trải nó đây các bạn đây là tem khổ trải ở dưới nè đây ba cốt nè nó đặt ngang nè thì cái này cũng đã từng hướng dẫn trong bài lắp 4 rồi ba cốt thì tùy các bạn ha ví dụ ở đây nên trường hợp này người ta đặt ngầm ngang rồi đây là cái hình photoshop người ta áp vô các bạn thấy nó như thật đó thực ra nó photoshop thôi rồi À, tới cái này thì các bạn thấy đây là cách trình bày một bộ sản phẩm đây nó gọi tính theo bộ đó. một bộ sản phẩm nó gồm có nhiều hương vị ví dụ như vậy thì đây là cách trình bày các bạn nên nhớ nha trình bày của mình nó làm sao những cái gì nó background những cái gì nó hỗ trợ thì đúng nghĩa của nó nó đừng tranh chấp với lại cái chính của mình cái chính của mình ở đây vẫn là hệ thống bao bì ha tem nhãn chứ không phải là cái chính của mình là những cái lằn quằn ở ngoài nha các bạn nha đây ví dụ như đây là cách sắp đặt rất là tốt các bạn xem nè ở đây là một cái bố cục nó mang tính chất tự nhiên có nghĩa là nó rải á cảm giác các bạn thấy nó rất tự nhiên ví dụ như cái
rồi ở đây thì uh, ví dụ như này là cái móc cấp của cái hộp đựng cơm ha đựng sôi vậy nè các bạn hoàn toàn được đó ví dụ như vậy thì ở đây chúng ta thiết kế cái tem ví dụ như bên cái tem màu đen đen này nè thì các bạn qua y các bạn thiết kế nó là cái khổ hổ cải hình chữ nhật sau đó mình qua photoshop mình làm à cái này chỉ là đơn giản là sử dụng cái kỹ năng photoshop thôi tương tự như vậy từ cái móc cúp cái cái túi zip nó không có gì nè các bạn nó trắng trơn vậy nè rồi người ta áp vô đó à. rồi tới những cái này cũng vậy các bạn thấy đây là cái hộp cái lóc đó, cái lóc sữa chua nè hương vị nó là dâu người ta minh họa ra cái dâu nhưng mà minh họa rất đẹp nha nhớ dùm tôi trao chuốt hình ảnh cho nó đẹp rồi cái thứ hai đó là cherry đó ví dụ như cherry ha à. thì ở đây các bạn nhìn kỹ ha cái chính của mình vẫn là cái bao bì rồi thì bây giờ tôi chia sẻ cho các bạn thêm à, về cái trang web cái cuộc để mình kiếm những cái hình móc cúp này nè thì các bạn vào cái trang cái trang này đây các bạn các bạn vào trình duyệt các bạn rõ cho tôi chữ repick repick.com rồi em coi rồi ở đây các bạn nó sẽ ra cái chỗ này vô cái ô sọt các bạn đánh cho tôi cái này thì mình sử dụng là tôi khuyên các bạn sử dụng từ khóa tiếng anh nha từ khóa tiếng anh này nó mới có nhiều packaging là bao bì móc khớp đây cái chữ móc khớp là chữ này nè rồi các bạn uh, sổ cái phần on on resort các bạn tích vô cái chữ free cho tôi để mình lấy những cái mẫu miễn phí ha rồi mình sợ rồi nó ra rất là nhiều đây các bạn đó các bạn thích kiểu nào thì mình lấy về rồi mình mình thiết kế tem nhãn gì đó bên nào đi thậm chí là các bạn móc cúp luôn bài lab số 4 của các bạn cũng được rồi mình móc cúp mình đau về mình mở photoshop ra mình đau về mình móc cúp đây hộp giấy tuyết rồi đầy đủ hết rồi túi túi ship nè đầy đủ luôn đó ví dụ như cái chai xịt có luôn rồi cái túi này cái túi uh, ni lông nè có luôn rồi đây ví dụ như cái hộp trắng nè rồi đây là cái hũ nè rất là nhiều nha các bạn nha rồi ví dụ như cái này cái tiếp cái là cái gói à, cà phê hay là cái gì đây chẳng hạn rồi cái đây là nó đây là cách trình bày rồi đây là cái túi sách đây rồi cái hộp cơm hộp uh, shop nè đó đầy đủ hết đây ví dụ ly nhựa nè rồi là thậm chí nó, nó móc cấp cho chúng ta cái thùng cà tông cái giấy cà tông đây rất là nhiều các bạn đây chỗ này là cái hộp đựng sản phẩm tươi sống nè cá hồi là đùi gà tôm gì đó bạn nào có làm cái đó thì làm đây rất là đầy đủ ha trong đây các bạn chỉ việc đây, túi vải đây rồi các bạn cứ bấm qua nét bay trong đây nó nhiều lắm đó các bạn đau mấy cái này về các bạn làm móc cấp đó ví dụ như lon nước nè thì ở đây các bạn tùy các bạn trình bày làm sao cho nó đẹp nó ấn tượng tôi không có quy định là các bạn phải làm bao nhiêu móc cấp ha thì cái này là chúng ta tự chúng ta À, lên ý tưởng mình làm làm sao các bạn hãy xem tôi như là khách hàng vậy đó các bạn làm móc cúp làm sao cho nó đẹp mắt để thuyết phục tôi ví dụ như vậy rồi còn cái trang web mà các bạn có thể kiếm hình gì đó thì các bạn có thể tự kiếm ở trên mạng ha à, ở đây tôi có chia sẻ một cái trang nữa đó là cái trang bisabay.com đây trang này nó cũng chia sẻ tôi hình ảnh nó khá là nhiều và rất là đẹp mắt gì tôi đánh chữ cherry thử coi mày rồi tôi bấm tạo thử cherry nó lại ra cái này nè đó dù nó có những cái này các bạn cứ sợ tôi đây hình nó đẹp lắm nè ví dụ như hình này nè đó ta cứ sợ thử ha và các bạn nên sợ cái từ khóa nó là tiếng anh đó thì cái này tôi chia sẻ thêm thôi ngoài ra các bạn có thể tự kiếm những cái nguồn khác còn nó móc cúp thì các bạn vào cái trang freebit nha giống nãy á freebit cái trang móc cúp nó khá là nhiều và nó miễn phí đó cái trang này nè nãy tôi chia sẻ nè rồi đó là toàn bộ cái bài giảng của cái bài lab số 5 là mình thiết kế tem nhãn và mình làm móc khớp cho cái hệ thống bao bì của mình. Các bạn có thắc mắc gì không các bạn? Các bạn hiểu không? Các hiểu thôi. Rồi ok, vậy thì tôi sẽ dừng chia sẻ ở đây và tôi sẽ up cái video bài giảng này cho các bạn ha. Rồi ok. Cái bài hôm nay thì các bạn nhớ làm bài quỳ năm nha. Còn bài lab 4 thì bạn nào muốn chấm muốn góp ý gì đó thì cứ vì xem lên và cái bài lab 4 tôi sẽ thứ sáu là tôi chấm luôn. Chính thức tôi chấm luôn là cái file hoàn thiện. Còn cái bài lab số 5 này nè thì thứ hai tuần sau tôi chấm. Và các bạn nhớ chia nhóm cho tôi nha. Các bạn tự chia nhóm cũng được còn nếu mà các bạn không cảm thấy mà tự chia nhóm nó khó gì đó thì nó thì tôi sẽ chia nhóm ngẫu nhiên. À, nhóm tối đa là 4 em thì nhóm các bạn đại diện một em gửi cho tôi cái danh sách nhóm ha. Rồi